Damla Hanım, günaydın. Siz, siz burada mı oturuyorsunuz? Evet. Siz ne arıyorsunuz burada? Anlamadım. Benim de ne hakkında konuşmak istiyorsunuz? Anlıyorum. Siz de en az benim kadar şaşkınsınız ama öğrenmem gereken çok önemli bir... Ne oluyor kızım? Kim bu bey? Ee, Adnan Bey. Patronumun abisi. İş yerinde yanlış bir şey mi yaptı? Kızım herhangi bir şey mi yaptın? Hayır, hiçbir sorun yok. Müsaadenizle Damla Hanım'la çok önemli bir konuda konuşmam lazım. İşle ilgili. Önlerine gelecek kadar mühim olan şey neymiş acaba? Hadi, hadi. Hadi gelin hanım, hadi. Ben anlamadım ama yani adımı nereden biliyorsunuz? Üstelik biraz önce benimle bir şey konuşmak istediğinizi söylediniz. Konu nedir? Anlatacağım. Adam Bey bu hiç normal değil. Neyse sorun söyler misiniz artık? Bakın ben sinirleniyorum. Nasıl olur böyle bir şey ya? Bunun sizinle ne alakası var anlamıyorum. Kusura bakmayın ben de sizi anlamıyorum. Ya durur musun şurada ben ineceğim. Önce konuşacağız Damla Hanım. Önce konuşacağız. Açmıyor. Hadi güzel kızım aç ağzını. E ama kahvaltı etmezsen saçın da uzamaz. Hiç de bile. Vitaminler biçersem uzar. Değil mi anne? Annem bana saçlarım kar çabuk uzasın diye vitamin... Hadi bakalım sen doymuşsun belli ki. Özlem. Hadi dişlerini fırçalıyoruz kalk. Hadi kalk kalk kalk kalk. Hadi. Tamam kızma. Özlem ama böyle olmaz. Lütfen karışmayın siz böyle yaptıkça daha çok şımarıyor. Gel. Allah'ım sen akıl fikir ver. Adnan ne söylüyorsa haklı. Kapa çeneni Nedret. Bırak şu Adnan'a arka çıkmayı. 
Şu anda Adnan'ın ne yaptığını bir bilsen. Çetin ne demek istiyorsun? Nedir mesele? Bir söylesene. Eğer Adnan bir saçmalık yaparsa altından kalkamayız. Biteriz biz Nedret. Çetin bilmediğin ne var? Çok şey var Nedret. Çok şey. Adnan Bey, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sabah kapıyı açtığımda karşımda sizi buldum ama hala sebebini bilmiyorum. Sizinle ne alakası var ne demek? Benle neyin ne alakası var? Tamam. Baştan söyleyeyim. Anlatacaklarım size biraz garip gelebilir. Dün 18 yaşında bir kızım olduğunu öğrendim. Anlamıyorum. Benimle ne ilgisi var? Dinlerseniz anlarsınız. <gülüyor> Pardon buyurun. Bundan 18 sene önce yaşadığım bir ilişkiden kızım varmış. Kim olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi dün öğrendim. Bana kızımı sizin oturduğunuz adreste yaşadığını söylediler. İnanmayacaksın belki ama ben, ben bu anı o kadar uzun zamandır hayal ediyorum ki. Bilas, <gülüyor> ee, sana içimdekileri nasıl nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum. İçimdeki gerçeği daha fazla tutamaz. Ee, ama onları seni bulup seni görüp sana anlatmak istedim. Selam. Merhaba. Mert ben. Güneş. Hislerimde genelde yanılmam. Siz Zeynep'in annesi olmalısınız. Kız var ya bilip bilmeden hanımefendi benim annem değil. Oturmaz mısın? <gülüyor> Oturmaz. Şu anda nerede? Ne yapıyor? İyi mi? Adı ne? Henüz bilmiyorum. Kızımı bulmak istiyorum anlıyor musunuz? Bu gerçeği bile bile... ...hiçbir şey olmamış gibi davranmam. Bakın Damla Hanım. Hani ben de şu anda... ...ne olup bittiğini tam olarak anlamış değilim. Ama bütün bunlar bana verilen adres. Yani tesadüf olamaz. Bakın bunun mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. İyi misiniz? Bir şey mi oldu? Ben izninizle lavaboya gideceğim. Hı. Teşekkür ederim. Yani övgüleriniz için <gülüyor> kusura bakmayın hala çok şaşkınım. Bu daha önce hiç başıma gelmedi. Yani birisi yazarım okuyup da okuluma kadar hiç gelmemişti. 
Kim ne olduğunu bilmiyordun. Ne değilim. Zaten hakkında ne biliyorsun ki? Birkaç şey biliyorum aslında. <gülüyor> Neymiş mesela bak çok merak ettim şimdi. Hemen söyleyeyim sana. Birincisi her lafa cevabım var. İkincisi yabanisin. Yabaniyim. Üçüncüsü de galiba biraz zorsun. Sen her şeyi fazla kolay elde ettiğin için sana öyle gelmiş olabilir mi acaba? Olabilir. Buradan o kadar güzelsiniz ki. Bence, Bence de değiliz. Değiliz. Hem de hiç. Bu arada sormayı unuttum. Beni nasıl buldunuz peki? Sosyal medya. Yani şimdi tabii bugünlerde herkes neredeyse paylaşıyor ya yerini. Ben de senin okulunu öyle buldum. Sen artık. Yok. Gitmeyeceğim. Efendim. Abla. Hemen sorma cevap ver. Zeynep'in babası Adnan alan mı? Abla Allah aşkına cevap ver. Zeynep'in babası Adnan alan mı? Öyle evet. De sen bunu nereden öğrendin? Kızım sana bir soru soruyorum cevap versene nereden öğrendin? Adam kızını arıyor. Sabah eve geldi getirdi beni şimdi bir kafeye hesap soruyor. Ben ne yapacağım? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya duymuyor musun sen benim ne dediğimi? Adam hesap soruyor diyorum kızını soruyor diyorum ya ben ne yapayım? Bebe bulduysa Zeynep'i de bulur. Ya bu nasıl olur? Çok saçma. Kes ağlayıp zırlamayı. Kes, kes ağlayıp zırlamayı beni dinle. Zeynep öğrenirse, Zeynep öğrenirse ben ne, ben ne diyeceğim ona? Öğrenmeyecek. Öğrenmeyecek Zeynep, hiçbir şey öğrenmeyecek. Çıkar aklından, unut. Ya adam kızını arıyor diyorum, sabah eve geldi diyorum. Duymuyor musun, anlamıyor musun sen beni? Anlıyorum, anlıyorum. Aptal değilim, anlıyorum. Bir doğru, düşünüyorum. Tamam, tamam. Şimdi çıkacaksın dışarı, her şeyi söyleyeceksin. Anladın mı beni? Anlat, her şeyi anlat. Ne diyorsun sen ya? Neyi anlatacağım ben adama? Sen ne diyorsam onu yap. Çık dışarı, ne biliyorsan onu söyle bir. Ama beni hiç görmedin senelerdir. İzimi, tozumu, hiçbir şey bilmiyorsun. Kızı hele hiç, hiç görmedin tamam mı? Anladın mı beni? Nasıl ya? Artık soru sorma, ne diyorsam onu yap. Yap ve ne yap ne et. O adamı kızımdan uzak tut. Parçalarım seni. Ben, ben nasıl yapacağım? Siz iyi misiniz? Yok. Ee, i̇yiyim bir arkadaşım. Kocasıyla kavga etmişti. Ağlıyor kız çok. Üzüldüm onun için onu. Anne sakin ol. Meraklanacak bir şey yok. Akşam olunca anlatacağım. <gülüyor> Allah'ım yardım et bana doktor. Sakin ol. 
can, I guess. I can go. Adam kızını arıyor. Sabah eve geldi, getirdi beni şimdi bir kafeye hesap soruyor. Ben ne yapacağım? Aklınızı arkadaşınızda kaldı sanırım. İsterseniz yanımda olun. Yok, yok gerek yok ben. Ben onun ne yapması gerekiyorsa söyledim. Yapacaktır diye düşünüyorum. Mert bize biraz müsaade eder misin? Tabii tabii. Benim de dersim vardı zaten. Tanıştığımıza tekrar çok memnun oldum. Ben de. Görüşürüz. Zeynep. Ben sana bir şey anlatmak istiyorum. Aslında bugün buraya bunun için geldim. Söyleyeceğim bir şey var mı? Ne gibi? Anlamadın mı sanıyorsun? Kızımı arayacağım dediğimde... ...kaçıp gittin. Ağlamışsın da. Ne saklıyorsun benden? Kaçtım Mehmet. Beni alarken görmenizi istemedim. O yüzden kaçtım. Siz anlatırken benim aklıma hatırlamak bile istemediğim bir yanı geldi de. O yüzden... Benim bir ablam var. Vardı. Görüşmüyoruz artık. Adı Alev. Alev mi? Alev Fırıncıoğlu senin, senin ablan mı? Siz ciddi misiniz? Yani yanlış anlamadım değil mi? Hayatınızı yazmamı istiyorsunuz. Evet. Yazar mısın? Ben anlatacağım. Sen yazacaksın. Yani bilemedim ki şimdi. Yanlış anlamayın ne olur ama hayatınızı yazmamı isteyecek kadar ne yaşadınız gerçekten merak ettim şimdi. Anlatacağım. Bugüne kadar ne yaşadınız? Hepsini, her şeyi sana. Bir bir anlatacağım. Bebeği ağlayınca susuramamış. <gülüyor> Böyle bir şey yapmazdı ablam. Yapmazdı ama çok korkmuş. O panikle. <gülüyor> Bebeği öldürmek istemiş. Öldürmek mi?
yaptı ben ya? Bilmiyordum ben. Özür dilerim. Ben bilmiyordum. Bilmiyordum ne demek Adnan Bey? Bilmiyordum ne demek? Kim bilir ablam sizin yüzünüzden ne acılar çekti? Yalnız bu kadar sorumsuz olabilirsiniz. Ya bilmiyorum dedim ya. Daha dün öğrendim. Ben bir kadının hayatını karartacak kadar vicdansız değilim. Asla. Peki bebek? Ne oldu ona? Bebeği devlet sahiplendi. Ablam da cezaevine girdi. Bundan sonra ne oldu bilmiyorum. Ben ikisinden daha benim yok. Zeynep! Zeynep! Öldü mü kız kalksana! Kime diyorum? Aydan! Aydan sabah ne dedim ben sana? Babam ev hapsi verdi diye akşama kadar kaymak var mı anne? Madem okula gitmiyor kalksın çamaşır atsın. Köle miyiz biz? Sus! Baban duyacağım. Eline mi yapışır şunları ası versen? Yatmacı başı. Kalksın soracağım buna. Ne oluyor Necmi? Ne diye söylenip duruyor yine bu kız? Bir şey yok Hasan. Sen kahveye gitmeyeceğim mi? Özür dilerim. Çiçekle böcekle mi affettireceksin sen bana kendini? Hadi ama Cansu, yapma böyle. Ne yapayım ya? Ne yapayım ben sana aşık oldum diye yaşadığım her şeyi sineye mi çekeceğim? Şu yediğim dayağa bak. Cansu. Uzatma. Bu meselede benim ne kadar hassas olduğumu en iyi bilen sensin. Oğlumun hapishanede hüküm giymiş birinden bir çocuğu olduğu ortaya çıksa... ...üstelik cinayete teşebbüsten. İtibarım iki paralık olur. Bir de o kız ortaya çıkarsa her şeyimi kaybederim. Sen de kaybedersin. İçinde yaşadığın bu evi, dükkanı, her şeyi kaybedersin Cansu. Anladın mı? Baba, hmm. bir şey diyeceğim. Söyle. Zeynep. Ne olmuş Zeynep? E? Zeynep! Aç kapıyı, aç! Kükre baba, kükre. Annem de uyuyor. Zeynep! Kız kıracağım kapıyı! Hasan, Hasan dur. Necmi, niye açmıyor bu kız kapıyı? Nasıl açsın kapıyı? Uyuyor kız ya, Hasan. Ne? Okula gidemedi diye acaba intihar mı etti diye şey ettim ben. Tövbe tövbe ağzından yel alsın. Aç kapıyı! Ay şimdi uyanacak Kükre baba. Kız sağır mısın? Açsana kapıyı! Hasan dur. Elleme kız Hasan ne olur. Elle baba elle. Öldü mü kaldı mı bilelim. Allah ya açsana. Elleme kız Hasan ne olur. Bir çekin Necmi'ye çekin. Baba ne oluyor ya? Bakalım uyuyor mu uyumuyor mu göreceğiz.
Genç kızın odasına destursuz girilmez Afa. Çekil Necmiye. Dedesin sen. Sana namahrem olmaz. Şimdi göreceğiz bakalım. İçeride mi değil mi? Necmiye nerede bu kız? Ha? Hani uyuyordu? Kaçmış baba. Genç kız rezil Yusuf olur arkadaşlara sakın okula gitmeyin mi? Eve gelsin oturup usturuplu usturuplu konuşursunuz baba. Hasan! Hasan ne olur? Baba. Hasan ne olur? Baba. Allah Allah. Allah Allah. Ayaklar baş olmuş haberimiz yok. Ben demesem nereden haberin olacaktı baba? Haydan. Hasan dur kurban oldu. Baba bir sakin ol nereye? Ya ne nereye be ne nereye? Görmüyor musun yediği dayaklar yetmemiş demek ki. Göreceğim onların hepsini. Dur bakalım. Sen benim canımı al. Kızıma dokunma ne olur. Çekil kadın. Dediğim gibi Adnan Bey. Ablamın başına böyle bir felaket gelince... ...babam evlatlıktan reddetti. Bizimle görüşmemizi yasakladı. Ben daha fazla bir şey bilmiyorum Adnan Bey lütfen. Bir dakika, bir dakika. Ablan cezaevine girdiğinden bir haber aldın mı? Hayır. O da aramadı. Adnan Bey. Ablamla görüşmüyorum. Niye hala ısrar ediyorsunuz? Cezaevinden çıkmış olmalı. Ama nerede, ne yapıyor hiçbir fikrim yok. İstanbul'da da değildir. Öyle o sonu yardık. İyi günler. Yetiş kızım. Babana zevel koptu gitti. O ne demek anne? Nereye gitti? Zeynep'in evde olmadığını öğrendi. Küplere bindi. Ateş alır gibi evden fırladı gitti okula. Ne olur yetiş. Bir rezillik çıkarmasın oralarda. Adnan, ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Adnan Bey, size bildiğim her şeyi anlattım. Şu an kızımın yanında olmam lazım. Nereye gidiyorsunuz? Bırakın, ben götüreyim sizi. Hayır canım. Kardeşim, sen devam et. Devam et sen. Adnan Bey, ne yapıyorsunuz? Aldın anandan haberi, utanmadan ararsın. Baba aç şu telefonu. Kusura bakma. Benim yüzümden derse de giremedim. Aa yok hiç önemli değil. Ben müsaadeni isteyeyim artık olur mu? Nasıl isterseniz. Ben size kapıya kadar eşlik edeyim. Hayır demem.
Bak bak dur dur. Amca nereye gidiyorsun? Torunum bu okulda okuyor da onu görmeye gideceğim. Ya bıraksana kardeşim. Tamam ara gelsin buraya. Buraya gelsin. Damla Hanım. Damla Hanım. Damla. Bunu bırakın diyorum size. Amca ile ablanız bir çağıralım. Hayır sizin sıfatınıza be. Ee, ben teklifinizi düşüneceğim sonra kararımı size bildireceğim. Tamam anlaştık. Bu arada numaranızı almayı unuttum ben. Annem aramış. Ee, güneş hanımdı değil mi? Numaranızı alayım. Beş. Amca lütfen dışarı çıkar mısın? Ya zaman ver. Bırak ver. Allah Allah. Burası şimdi bir durduracak kemiğini var. Çekil Anneş size. Sözümü beş paralık ettin ha? Görürsün sen şimdi. Çok teşekkür ederim sana. Bana vakit ayırdığın için. <gülüyor> ne demek? Çok memnun oldum. Ben de. Dedem. Açmıyorsun telefonu. Alo. Zeynep. Hemen okulun kapısının önüne çık. Niye dede sen okula mı geldin? Sana hemen kapının önüne çık dedim. Çabuk. Sen Zeynep. Alo. Zeynep! Ben müsaadeni isteyeyim, sen de ben değil. Sen hala gitmedin mi ya? Durun lan çekin üstünden. Ben... Çekin lan Zaman ellerinizi. Zaman bırakın. Bırakın. Dedem o benim. Bana bak. Dün ne dedim ben sana? Yediğim dayakları yetmedi mi sana ha? Baba! Baba! Tamam. Annesiyim ben. Baba ne yapıyorsun sen ya? Okul burası okul. Ben okul okul anlama. Bu kız evden çıkmayacak dedim çıkmayacak. Harma. Ne olacak be? He? Ne olacak yani? Damla. İyi misin? Sen gelsene bakayım. Gel gel. Sen iyi misin kızım? Bırak kız. Bu herif niye senin hala yanında geziyor ha? Bana bak ha? Sen ne hakları karıştırıyorsun kız? Sen beni, benim kim olduğumu bilmiyor musun? Baba! Dur sen. Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba,
Sen kim oluyorsun lan? Kim oluyorsun bana bıraktıysın? Sen bırak. Baba, baba hayır Adnan Bey lütfen. Git buradan yoksa fena olur. Lütfen baba. Bebe yeter. Annemin hiçbir suçu yok. Ben kaçtım evden. Ne yapacaksan bana yap artık. Ben şimdi sana baba. zaten ne yapacağım biliyorum. Dur ya. Onu çağır hemen. Ne? Tamam. tamam bırak be. Bırak tamam. Tamam. Gidiyor. Gidiyorum sonra görüşeceğiz. Seninle de görüşeceğiz. <gülüyor> Sağ ol. Adın ne? Alev. Seninki? Adnan. Gözlerin gece aydınlatıyor. Yıldızlar gibi. Ne? Gözlerin diyorum. Yıldızlar gibi. Adnan Bey, patronum Özgür Bey'in abi. Kızımız Zeynep. Ben ne oldu? Ben de. Üzülme. Hayatta olur böyle aksilik. Sen sen? İyi. Dedem hiç de bilmiyor musun? Baş baş. Dersin mi vardır senin? Git hadi. Vermem kızım. Vermem. Ah ne hayatlar midiyle zamansız yollara düştük. Ağlama anne benim için ağlama ben de her kez. Bir adam dedesiydi galiba.
Zeynep. Neden ağlıyorsun? Sana beni yalnız bırak dedim. Sağır mısın? Sen burada ağladığın sürece seni yalnız bırakmayacağım. Kusura bakma. Niye? Hangi sıfatla kimsin ki sen? Sen kim olmamı istersen ben o olacağım. Baba, eskisi gibi Avrupa turuna falan mı çıksak? Ama bu sefer Kuzey Avrupa'dan başlasak. Kocanla git kızım, ben yaşlandım artık. İlaçlarını ihmal etmiyorsun değil mi? Ay etmiyorum baba, etmiyorum. Ay zaten evden rahat nefes alamıyorum. Şurayı böyle bir rahatlamak için geldim, sen de beni pişman etme lütfen ya. Ne oldu? Adnan'la mı tartıştınız? Evet tartıştık. Tartıştık ama şu an ona sinirli değilim. Sebep? Anlamadım. Adnan'la tartıştık dedin. Ay sen hala orada mısın ya? Niye tartıştınız dedim. Efendim Çetin Bey geldiler. Gelsin. Sen, sen burada mıydın kızım? Evet, bir uğrayayım dedim. Sen? O... Hayırdır ya, geçmiş olsun. Ne oldu? Yok bir şey canım, ufak bir kaza. Baban çıkmadan yakalayayım dedim. Adnan'la niye tartıştı bunlar? Ay baba amma uzattın ya, amma uzattın. Ya işte... Aliye'ye bağırdım diye ona bozuluyor. Ha yani Madonna saçını tararken azıcık bir bağırdım diye kaç gündür suratı bir karış ya. Ha ben annesi değil miyim yani? Bağıramayacak mıyım çocuğa? Ne oluyor bu Adnan'a? Gücenme ama Adnan haklı. Ne? Çocuk bu. Gürültü yaptı diye zorla saç kesmek olur mu kızım? <gülüyor> Özlem? Ne baba ne ne? Kızım. <gülüyor> Ya bırak ya, hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz. Benim aklı değil, benim biraz huzura ihtiyacım var, tamam mı? Huzura ihtiyacım var. Bence ağladığını sakladığın sürece sorun yok. Yani görürlerse zayıf olduğunu düşünürler. Daha çok üstüne gelirler. Çok ağladın herhalde. Evet. Senin gibi baksızlıkları. Sen benim neye ağladığımı nereden biliyorsun ki? Hı? His. His. Bence sen o hislerine fazla güvenme. Hangi konuda? Hislerin fazla güçlüymüş ya. Kendin bulursun artık onu. Zeynep ne tatlı kızmış. Bayıldım. Sağ ol. Mezun olunca ne yapmak istiyor? Böyle ileride inebilirim. Tabii. Bu arada olanlar için tekrar özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok. Rahat ol. Damla Hanım. Ablanız hakkında bir detay hatırlarsanız ya da ona oluşabileceğim herhangi bir şey. Tamam.
Tonga. Sana bir isim versem benim için araştırır mısın? Tabii abi. Foto istersen. Söylesem. Tarım aklımda. Alev Fırıncıoğlu. 99'da Antalya'da. Üniversitesinde öğrenciymiş. Çok şükürler olsun ya. Niye? Saçından sürükleye sürükleye getirmedim diye mi Necmiye? Ne yaptın baba? Buldun mu Zeynep'i? Kulağını kıyıda köşede çekmişsinler inşallah. Niye anasına haber verdin? Ne yapaydım? Haber vermeseydim de rezil rüsva mı olsaydı kızcağız? Delilendim mi anne? Öldüreceğim mi kendini? Sen karışma. Ayağın denk al Necmiye. Bu evde benim sözüm geçer. Benim de sözüm geçer. Sen babalarıysan ben de analarıyım. Çok güzel konuştun anne. Aferin. Ben de yengeleriyim. Sen sus. Seninle de sonra konuşacağız. Her şeyin müsebbibi sensin. Ben ne yaptım ki ya? Allah Allah. Evde de kimseye yaranılmıyor. Bir koy dört alt türünden bir iş bulunur. <gülüyor> İhaleye şirketlerimiz ortak girsin diyorum. Sen ne dersin? Bilmediğim başka bir mesele mi var? Anlamadım. Adnan'la Özlem arasında. Ha. Yok bir şey canım. İyiler, iyiler. İşte o yani saç kesme hadisesi yüzünden tartıştılar biraz o kadar. Özlem hassas. En küçük şeyi kafaya takıyor biliyorsun. Rica ederim Nezat. Ben de babası sayılırım herhalde. Özlem'in üzülmesini ister miyim? Ee, Şu ihale işini ne diyorsun? Bakarız. İhale dosyasını gönder bir inceleyelim. Delireceğim Cansu, aklımı yitireceğim. Ya nasıl öğrenir ya, nasıl? Aklımı yitireceğim. Bak yemin ediyorum kızımı almaya kalksın. Bu dünyayı yakarım anladın mı? Bak yakarım önce de bunu ona kim söylediyse ondan başlarım. Bunu bil yaparım. Bu saatten sonra yok öyle ya ama ben kızımı yeni bulmuşum ya. Vermem, vermem. Düşünelim. Şimdi bir şey soracağım. Sen bu Ali Osman'a Çetin'den bahsettin mi? Yok. Yok söylemedim ama bu... ...bu böyle tek başına debelenerek yapılacak iş değil. Her şeyi anlatacağım ben Ali Osman'a. Sakın ha. Saçmalama ya. Hiçbir şey söyleme. Saçmalama. Niye ya? Sen niye koruyorsun ki Çetin'i şimdi durup durduk yerde? Alev ben niye koruyayım Çetin'i ya? Gitti senin aklın gitti iyice. Saçmalıyorsun şu an. Ben Çetin'i niye koruyayım? Ee? ee? Ya Ali Osman güçlü de Çetin ne? Çetin güçlü değil mi? Yani hadi yine de bindirirse. Adam takmış zaten yıllardır kafayı sana. Sonra filler tepişirken altta kadınla sen ezil. Olmaz bir şey. Sen merak etme. Ölsün gebersin ben başka bir şey istemiyorum. İstemiyorum. Dünya bir pislikten kurtulur ya. Bak Alev. Hadi diyelim ki Ali Osman Çetin işini bitirdi. Tamam mı? Ee ne olacak sonra? Bu memlekette polis yok mu? Hadi düşerlerse bu işin peşine. Sen zaten şartlı salı verildin. Sonra cinayeti azmettirmekten müebbet. Saçmalama ya. Unut sonra kızını filan unut. değil mi bu? Hayır ya. Saçmalama. Sakin ol. Ha? Rahat ol. Hayır.
Cansu kim? Bir şey yok, geç. Cansu Hanım! Cansu Hanım, burada olduğunuzu biliyorum. Açın şu kapıyı. Benim! Adnan! Adnan alan! Açın şu kapıyı! Kedi şerefsizsin, peşini bıraksın diye yaptım. Özür dilerim. Sen beni sırtımdan bıçakladın. Sen benim yavrumun yerini nasıl söylersin? Cansu Hanım, içeride olduğunuzu biliyorum. Sadece bir iki şey soracağım, gideceğim. Alev, Alev benim sana bir daha borcum var. Ben bunların hepsini çetinden sizi korumak için yaptım. Yediğini aldı temizle. O kapıyı aç. O herifi benim yavrumdan uzak tut. Seni öldürürüm. Sorun mu var? İyi misiniz? İyiyim. Verdiğiniz adresi kızımı bulamadım. Yani, yanlış tahmin etmişim demek ki. Ne demek bu şimdi? Anlamadım. Alev kızından bahsetmezdi hiç. Kızını yanında görmeyince ailesi sahip çıkmıştır diye düşündüm. Yanılmışım. <gülüyor> Alev cezaevine girince... ...hatırlamıyorum söylediğimi, biz Alev'le cezaevinden tanışıyoruz. Yetimhaneye falan göndermiş olmalılar. Kızınızı yani. Kimden buldunuz o adresi? Alev'den. Buraya geldiği zaman. Ne? Buraya mı geldi? Niye bana haber vermediniz? Nerede o şimdi? Bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyorsun ya? Gelecek mi bir daha buraya o? Bir daha gelmez buraya. Neden? Ne demek neden? Babanız yüzünden olabilir mi? Yapmadığını bırakmadı kıza. Babanız bu adresi biliyor ayrıca hatırlarsanız. Zeynep, iyi misin kızım? Anneciğim direkt konuya gireceğim. Kim bu Adnan Bey? Adnan Bey işte, söyledim ya Özgür Bey'in abisi. Anneciğim öyle değil. Hani şimdi seni okula getirdi ya, ben merak ettim şey mi diye. Ay Zeynep, kapat telefonu Allah aşkına. Ne oluyor canım ya? Zeynep, canı sıkıldı herhalde, boş boş konuşuyor. Ben bir kahve alayım.
Benim telefona bakmam lazım. Alev'e ulaşabileceğim hiçbir numara yok mu? Maalesef. Yeni çıktı içeriden. Olsa neden vermeyeyim adam? Yok tabii ki telefonu. Babam... Alev'i tanıdığınızı nereden biliyor? Benim babanızla bilgim yok. Alev içeriden çıkınca evime kadar takip etmiş olmalı. O da sizin gibi gelip Alev'le ilgili sorular sordu. Biliyorsunuz. Ne yapabiliyorsam yaptım Alev. Alev özür dilerim. Ay Zeynep ödün koptu. Ne yapıyorsun ya? Ya özür dilerim anneciğim. Ne işin var senin bu saatte burada? Dedem beni bekliyordur. Ben de eve yalnız gitmek istemedim. Ay Allah'ım ya yapayım gel. Bir daha yapma öyle şeyler. Soda şu, süte su katanlar. Şimdi niye demek istiyor, şunu demek istiyor. Şimdi gramajdan bahsettik. Fiyat artışından da bahsettik ama... ...hem gramajı hem de fiyata dokunmayanlar var. Peki onlar ne yapıyorlar? Yani şöyle tanımlayalım. Ee, biraz önce söyledim. Anne. Yani... Hoş geldiniz. Geçin içerisiz. Baba geldiler. Dilin kopsun Emi. Baba merak etti anne. Ne yapayım? Niye kızıyorsun? Ana kız nihayet teşrif ettiniz ha? Ne olur biraz nefeslensinler. Böyle sık boğaz etme hemen. Hadi yarın da git bakalım ha. Hadi okul okul bitti son. Bugün sondu tamam mı? Hasan ne oldu? Baba Hasan. bak kırmayayım kalbini. Gelmiyorsun bize ya. Kızım siz ya geç içeri. Şey, ya bağırma anneme. Sen kime bağırıyorsun ya? Ha? Sen kime konuşuyorsun be? Ulan zaten ***'in belli değil senin. Gözünü seveyim. Kesene ulan yapma. seni. Ya çekin ben öpeyim ben. Bırak anne. Bırak yapsın ne yapacaksa ya. Vur baba. Vur öldür hatta. Ama Zeynep okuyacak. Ha yok. Eğer itiraz edersen... ...o zaman Zeynep'i de beni de göremezsin bundan sonra. Yürü Zeynep. Şu gariplere bir gece olsun huzur ver Hasan. Hasan'ın senin yüzünden ne oluyorsa oluyor. Ulan ümrünüzü sıksan kim elinden alacak sizi be? Ben alırım! Ben! Sakın! Ben bir evladımı kaybettim. Öbürünü de kaybedersem eğer... ...and olsun. And olsun peşlerinden gider. Geçin içeri siz de. Çetin neyin var? Nezdat'ın tavrı hiç hoşuma gitmedi. 
İhale dosyasını gönder bakarız dedi ama. Sen neden bahsediyorsun Allah aşkına? O arka çıktığın oğlun evimize incir ağacı dikerse sakın şaşırma diyorum. Çaydan tartışma istemiyorum. Hoş geldin oğlum. Nasılsın anne? İyi. Neredeydin bütün gün? Telefonlara bile cevap vermedim. İşim vardı. Sana hesap mı vereceğim? Atnan, lütfen. Çetin sen de neler oluyor? Kendinize gelin. Haberi var mı? Anneme söyledin mi? Atnan. Neyi söyledi mi? Nedir mesele? Mesele falan yok. Bir torunun daha var anne. On sekiz yaşında. Adnan. Bu evde yalnız yaşamıyorsun. Canımı sıkma benim. Siz neden bahsediyorsunuz? Ben de hayatımla birlikte bizimkini de mahvetmene izin vermeyeceğim. Çetin. Adnan neler oluyor? Bu sefer ört bas edemeyeceksin. Kızım nerede bilmiyorum. Ama onu bulacağım. Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey yapmıyorum anne. Ne var senin elinde bakayım? Hemen o elindekini yerine koyuyorsun çabuk. Hemen. Anne kızma ne olur. Saçlarım çok çabuk uzasın diye. Beni zorlama baba. Alya. Alya gel buraya. Alya. Her şeyi biliyordu ama sakladı. Baba yardım et. Ay yok ya buraya. Ne dedim ben sana? Ha? Ne diyorum ben sana? Nerede? Nerede diyorum? Konuşsana. Ne oluyor? Bırak onu. Anne sen al çocuğu. Ay, Ay delirtti beni yine ya. Gel bakayım sen buraya. Gel buraya Adnan. Karışma. Ben doğru mu söylüyorum? Neşle. Güzel kardeşim. Gel beni dinle. Çekil şu haleden bir tatsızlık çıkmasın. Olur. Sen gireceksen eyvallah. 
Ama yok arada başka birisi var dersen olmaz bu iş Ali Osman. Eşikte sıra beklemiyoruz. Alemin eskisiyiz. Bırak biz de nasiplenelim. Buyur ettik mi nasiplenesin? Ha? Etmedik. Neyse kardeşim sen yorulma ben giderim. Meseleyi uzatacağını ömrünü uzat. Kardeşim, bu dediğimi iyi dinle. Hayırdır? Sercan, hadi bir eşlik et. Kardeşime yalnız gitmesin. Yok bir şey miyim? Delinin söylediğini gözlerin inkar ederse var bir şey. Anlat hadi. Sen bir derdin olacak geldi dedin ya bana. Ha. Benim kalacak yerim yok. <gülüyor> Bu derdin? Çalışmak için işe de ihtiyacım var. Ne kadar istersen. Ne diyorsun sen be? Sen beni yanlış anladın. Ben senden para para istemedim. Tamam sen beni yanlış anladın. Kötü bir niyetim yok. Bırak kolumu. Bırak. Tamam. Otur. Otur. Bırak kolumu. Senden aldığım parayı da çalışınca vereceğim ha. Sen beni böyle her defasında yanlış anlayacaksan. Ya senin sıkıntın benim sıkıntım oldu. Nasıl bir iş istersin? Ya tamam ya banisin. Anladık biraz evcilleş. Kötü niyetim yok dedim. Ne gelir elinden? Tek bir şey. Neyse tamam. Sonra konuşuruz. Aç mısın? Bencil herif. Özlem duyarsa ne olacak diye hiç düşünmüyor. Yukarıda ne konuşuyorlar acaba? Kim bu kız? Ne? Kız kim dedim? Sana ne Nedret? Ha? Sana ne? Kimse kim? Boşanırlarsa biteriz diyorum. Sen karşıma geçmiş ***'ını soruyorsun. Allah kahretsin seni. Sen hep Aliye'yi seviyorsun. Neden beni hiç sevmiyorsun? Ben senin karın değil miyim? Sen de Aliye'yi sevmeye denesen. Bak gördün mü? Hayır karıcığım ben de seni seviyorum bile diyemiyorsun işte. Hep onun yüzünden. Hep onun yüzünden. Ben keşke doğurmasaydım ya. Ne diyorsun sen ya? Ya neler söylüyorsun sen? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, bak yanlış anlıyorsun. Yanlış, tabii ki öyle demek istemiyorum. Tabii ki yanlış anlıyorsun. Bu böyle devam edemez. 
Bu işe son vereceğim artık. Öp beni. Öp beni çok ihtiyacım var. Özlem. Bitti. Boşanıyoruz. Kendini hazırlasan iyi olur. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Aliye yüzünden beni terk etmeni izin vermeyeceğim. Asla, asla izin vermeyeceğim. Sorun Aliye değil. Anla artık, sorun sensin. Hayal dünyasında yaşıyorsun. Beni, Aliye'yi, herkesi bir eşya gibi görüyorsun. Şu kontrol manyaklığından bıktım, usandım artık ya. Yeter! Aşk, ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Sen kimseyi sevemezsin. Sarıl bana lütfen. Dokunma. Lütfen, lütfen sarıl bana. Çok, çok ihtiyacım var lütfen. Bırak beni. Bak canını yakacağım, bırak beni. Başka bir kadın mı var? Neden susuyorsun? Başka bir kadın mı var? Hayır, hayır hiçbir yere gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Sen de ben size yapamazsın. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Zeynep benim kızım Damla. Onu ben doğurdum. Bana kızımı sizin oturduğunuz adreste yaşadığını söyle. Anne. Efendim. Dedem ya yarın yine kapıyı kilitlerse? Anneannenle konuştum ben. Dedeni ikna edecek merak etme sen. Peki sen ciddi miydin? Anne. <gülüyor> ne oldu niye ağlıyorsun? Bir şey yok. Dedenin söyledikleri ağrıma gitti. Anneciğim ya, dedem bilmiyor musun? Öyle ağzına geleni söylüyor işte, boş ver. Peki sen ciddi miydin? Hangi konuda? Hani dedin ya, eğer dedem beni okula göndermezse ayrı eve çıkarız diye. Ciddiyim, evet. Biraz toparlanalım, çıkacağız zaten buradan. Sabretsen olur mu? Of, inşallah anneciğim. İnşallah. Bak ben diyeyim sana. Damla ile Zeynep bu ev dar artık. Nereye gidecekler ki anne ya? Yağlama kız bana. Dedene neler söyledi görmedin mi? O gitmezse deden koyar kapıyı. Zaman gitsinler. Bize de yer açılır. Hmm. Ben konuşuyorum yüzüme bak. Ay baktım anne ne var ya? Bak, akşam akşam cindirimi tepeme getirme. Bırak şu telefonu. <Gülüyor> kız kız kız kız. Artık da soğuk aşağı. Anne, ha. bir şey soracağım. Sen bugün Adnan Bey kim deyince biraz fazla mı tepki gösterdin acaba? Hı? Niye falan? Zeynep. Anne bak biz sırdaşız. Eğer benden bir şey gizliyorsan... Zeynep saçmalama. Ya... Hoşlanıyor musun senden? Sen ondan hoşlanıyor musun? Kız sus. Adamın çocuğu var, bir duyan olacak. Ya evli miymiş? Çocuğu var diyorum. Ay anneciğim senin de çocuğun var ama evli değilsin. Hı? Doğru da... Ay ne bileyim ben üf. Ya anne! Zeynep. Ya öf, ne olmuş yani? Adam yakışıklı ve kahraman. Kadın yalnız ve güzel. Hayalde mi kurmayalım? Sen şimdi görürsün <gülüyor> hayal <gülüyor> kurmayız evsi. <gülüyor> tamam tamam anne şaka yaptın. Ne diyorsun sen? Anne tamam özür dilerim. Tamam, tamam. tamam pes. Yat pes. bak. <gülüyor> Güzel olurdu ama. Zeynep o dilini keserim seni.
Arkadaşlar. Bir beni dinleyin. Sen de bırak şu biberi kesmeyi. Bu pek değerli Alev Hanım. Bundan böyle mutfakta bizimle çalışacak. Ona yardımcı olun. Bu dediğimi iyi belleyin. Bir sıkıntı çıkmasın. Haydi işinizin başına. Polis usta sen bir kal. Sen git ben yanına gelirim şimdi. Usta. Buyur abi. Alev Hanım pek değerli takdire şayan bir insan. Bu mutfakta kimse ona yan gözle bakmasın. Bir sıkıntı çıkmasın. Bir dediğini iki etmeyin. Aklına ne istiyorsa yapsın. Sen ona iş ver, o da yapsın işini. Peki. Tamam. Evet. Polis Usta. Bak o buradayken mutfakta adam kaldırma işine bir ara mühlet veriyoruz. Kadına ve kadının yanında şiddete küllü yan hayır. Peki abi. Evet. Ee, başka bir derdin var mı? Yok. Ne derdim olacak? Ya onu sen biliyorsun. Cansu'ya kafam bozuk. Ha, senin bu tartıştığın bizim Cansu mu? Hmm. Aldırayım evinden. Sakın o ne ya? Şaka yapıyorum. Ne bileyim her şeyi yapabilecek bir halim var senin de. Önce istemem lazım. Suçu ağır mı? Ağır. Çok ağır. Bunca yıl sır diye saklaması gereken ne varsa anlatmış. İnsanın kardeşi gibi olunca... Bu devirde insan kardeşine de güvenemiyor ya. Kime ne anlatmış? Sır dedi mi? Ya sır olur olmaz. Dünyada yanlış adam çok ama dost yok. Öyle hemen kızıp darılmasaydın. Bir dinle niye yapmış belki haklıdır. Gerek yok. Ben onun için hiç olmayacak birini şişledim. On yıl yedim onun için. Değdi mi? Alev'in ilişkimizden haberi var mı? Tabii ki hayır. Hiçbir zaman da olmayacak. Ben duşa giriyorum. Şinaz kızdır. Siz kader birliği yaptınız. Öyle hemen kırıp dökmeseydin. Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki bardayım. Çok kötüyüm. Hemen gel ne olur. Ali Osman abiye yanıma geldiğini söyleme bilmesin. Hayırdır? Gidiyorum ben. Böyle ateş almış gibi nereye? İşim çıktı.
basso. Benden kaçabileceğini düşünmüyordun herhalde. Nerede arkadaşım? Söyle Cansu'ya ne yaptın? Söyle. Bence kendini düşünsen daha iyi edersin. Arkadaşın iyi. Merak etme. Şimdilik. Bizi yalnız bırak. Ramla Hanım. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Her şey yolunda değil mi? Nasıl? Babanız dün akşam evde sorun çıkmamıştır mı? Ha, yok hayır. Ee, ben gideyim. Gitmeyin. <gülüyor> de filtre kahve söyledim. Öyle mi? Tamam. Nar, bak baştan uyarıyorum. Ne canım sıkacak bir şey yaparsan... ...hele o Salih'le konuştuğunu sakın duymayayım. Bakışlara bak ya. Öf, başlama sen de dedem gibi ya. Zaten zor kaçtım evden. Tamam, bak sen geç şurada bir şeyler iç. Ben dersten çıkınca geleceğim. Tamam. Pınar diyorum. Canım. Salih'ten uzak dur. Tamam. Hadi. Hadi. Gelmiş yine. Kuyruğun. Sana ne? Nasılsın? Seni görene kadar gayet iyiydim. Bir şey soracağım ya. Sen hep böyle misin? Hayır. Peki şu an neden böylesin? Sence? Yanına geldiğim için olabilir mi? Olabilir. Güzel. Bu beni ciddiye aldığın anlamına gelir. Çok biliyorsun. Sen hep böyle misin? Hiç vazgeçmez misin? Sence? Hem bunun cevabını Cemal Süreyya vermiş zaten. Ha. Senin bir havan var. Beni asıl saran o. Dikkat et, çarpmasın havalar. Bunun başka rengi var mıydı? Vardı galiba. Bakayım. Cansu. Ali. İyi misin sen? Hı? Bakayım sana bir şöyle. Şey yapmadı sana değil mi? İyiyim, iyiyim. Bir saniye. Bunun başka rengi kalmamış da biz bunu size hediye edelim. Ha? Buyurun, hayırlı olsun güle güle. Tekrar bekleriz hep açığız. Bugün böyle oldu. Başka bir zaman tekrar bekliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Daha uzun alışverişe de beklerim. Hayırlı olsun. E dün gece senin telefonundan mesaj attı Çetin bana. Doğru söyle bak bir şey yapmadı değil mi sana ha? Alev'in ilişkimizden haberi var mı? Tabii ki hayır. Hiçbir zaman da olmayacak. Ben 
bana geldiğini söyleyemedim sana ya. Anlatamadım Alev. Neden? Geçsene sen bir otur, otur. Konuşalım doğru düzgün ayakta. Kızım ne oluyor? Söylesene delirtecek misin beni? Ya, anlatamadım işte Alev. Korkutmak istemedim yani anlatsam ne oluyor? Çözüm oluyor mu ki? Ya ne demek olur mu öyle şey? Geldi bu işte geldi öyle pat diye. Seni sordu. Ee? Bir şey söylemedim ben de işte. Ben bir şey söylemeyince arbe de çıktı aramızda. Bir şey oldu Alev sarsıldım. Kafamı mı çarptım ne oldu bir şey oldu hatırlamıyorum yani hatırlayamıyorum ne olduğunu tam. Ben bayıldım galiba ben bayılınca da bu telefonumu aldı mesaj yolladı sana şerefsiz. Kesin o zaman aldı telefonumu yolladı mesajı. Benim haberim yok ki. Ben bilmiyorum gerçekten senden nasıl özür dileyeceğimi artık ben bilmiyorum. Çok özür dilerim seni bu belanın içine çektim ama artık bitti gerçekten bu pislik sana dokunmayacak söz veriyorum. Hallettim ben. Neyi hallettin nasıl hallettin? Boş ver, sorma bir şey. Ne demek sorma ya? Bu ne sır perdesi Alev? Nasıl sormayayım? Ben veda etmeye geldim sana. Gidiyorum ben. Ne veda? Kızım ne olacak? Nereye gidiyorsun? Kızımı da alıp gidiyorum. Gidiyorum, bana bir şey sorma ne olur. Tamam. Hakkını helal et. Hadi. Helal olsun. Varsa bir hakkım helal olsun. Şimdi 18 yaşında bir kızım var öyle mi? Öyleymiş. Abi emin misin? Biri seninle kafa buluyor olmasın. Gel. Ha, gel Zeynep, gel kızım. Merhaba hocam, beni çağırır mısınız? Gel otur kızım. Üniversite vakfımız bir öğrenciyi Kuzey Kıbrıs'a gönderme kararı aldı. Uluslararası bir edebiyat sempozyumu ile alakalı. Biz de senin gitmeni uygun gördük. Bu bir haftalık etkinlik senin için çok faydalı olacak. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ama annem ne der bilemedim ben şimdi. Bir de dedem var. Yani Kıbrıs sonuçta ben daha önce hiç o kadar uzağa gitmedim. Otel masrafları falan da var tabii. Onları hiç dert etme. Senin oradaki bütün masraflarını üniversitemizin vakfı karşılayacak. Tamam o zaman. Ee, peki ne zaman hocam? Akşam git ailenin olurunu al, uçağın yarın öğlenle. Ee, tamam o zaman ben annemle konuşayım size hemen haber vereceğim. Beni seçtiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. Çetin Bey merhabalar. Söylediğiniz gibi öğrencimizle konuştum. Peki nasıl karşıladı? Çok sevindi. Akşam annesiyle konuşup haber verecek. Teşekkürler Şinasi Bey. Bu meseleyi mutlaka halledelim. Türk filmi gibi yemin ederim. Her şey geçtim. Vicdanım rahat değil. Bir çocuğu babasız bıraktım. Ve bir kadın hayatını mahvettim. Efendim Zeynep, toplantıya giriyorum. Önemli mi? Ya anne hem de çok önemli. Ne oldu? Anne Kıbrıs'a gidiyorum. Okul beni bir edebiyat sempozyumu için gönderiyor. E, tabii sen izin verirsen. Saçma sapan konuşma Zeynep. Ne Kıbrıs'ı ne sempozyumu ya? Öf anne dedim ya işte bir edebiyat etkinliği okul gönderiyor. Ama Kıbrıs'ta 
de bir hafta. Ya anne ne olur izin ver lütfen gideyim. Olmaz öyle şey. Kızım deden okula gidiyorsun diye sinirleri tepesinde zaten bir de Kıbrıs mı çıkartacaksın adamın başına? Haklısın da işte belki dedim bir umut. Tamam toplantı erteleyelim abi. Kapatıyorum. Yok yok şu an daha iyi. Sahip misiniz? Gel anlaşalım. Alev diyorsun. Bir süre çeneni kapalı tut demiştim. Anlaşmanın ilk maddesini bozdu demek. Ya sen ne duygusuz bir adam oldun ya? Yeter artık bırak kızın peşini. Direkt Alev'i sorsam yardım edecektin sanki. Bak Çetin, Alev'i gitmeye nasıl ikna ettiğimi bilmiyorum. Ama sakın ona bir zarar verme. Yeter artık. Gidiyorsa bir sıkıntı yok. Cansu, hep böyle surat mı asıyorsun? Sen de bana yalan söyledin. Alev'in numarası varmış sen. Ödeştik. <gülüyor> 140 gram 57'ye 82 kuş ekağıt görsel açıdan iyi sonuç verebilir. Damla sen bir şey söylemeyecek misin? Damla. Bir şey söylemeyecek misin? Damla. Ay, ay çok çok pardon, çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Damla oldu? sakin, sorun yok. Hadi başka peşete verseniz de. E ne yaptım ben ya? Çok özür dilerim. Pardon. Ee, toplantı biraz sıkıcıydı. Biraz aksiyon kattınız. İyi oldu. Önemli değil. Hay Allah ya. Siz ben ne düşünüyorum diye sormuştunuz değil mi? Evet. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Her ülke için ayrı bir e, kapak yapabiliriz. Sayfa dokusunda da hedef ülkenin yerel motifini kullanırsak... ...sempati uyandırabilir. Güzel. Sen ne düşünüyorsun? Hı? İyi fikir. Evet, evet. O zaman toplantı bitmişti arkadaşlar. Çıkabilirsiniz. Damla sen kal istersen. Kalayım. Uluslararası birkaç markanın kataloğunu göstermek istiyorum sana. Sonuçta senin ne düşündüğün de çok önemli. Tabii tabii olur. Rica etsem Damla'cığım gösterir misin? Tabii. Yanımıza gel istersen. Teşekkürler. Efendim Özlem Hanım. Adnan içeride mi hala çıkmadı mı? Çıkınca arayacağım Özlem Hanım. E canım ya, yani ne yapıyor iki saattir orada yok mu bu adamın işi gücü? Baba ne? Kadınlar çiçekmiş. Babam öyle diyor. Sen ne çiçeğisin? Hangisi olayım Alyacığım? Sen papatya, ben de kır çiçeği. Annem de kaktüs çiçeği olsun. Şş, duymasın. Üzülür çok o zaman. Hiç hoşuma gitmiyor bu durum. Kesin bir şey karıştırıyor. Arayacağım Özlem Hanım. Benden haber bekle. Neyin? Bu 
Bu da başka bir örnek. Hı, güzel. Özlemciğim nasılsın? Özgürcüğüm aklıma geldin. Bir arayayım dedim ya. Hep Adnan'a söylüyorum bir yemek yiyelim diye ama... Alıştık işte. Her zamanki abim. E biz görüşemiyoruz bari. Siz görüşün canım. Kardeşsiniz siz. Açmayın arayı öyle değil mi? Abim. Ee, abim işte. Yani bak sen benim yerime de onun kulağını çek. Tamam mı? Çünkü ne aradığı var ne sorduğu var. Hiç görüşmediniz yani son zamanlarda öyle mi? Maalesef. Özgür kapatıyorum şimdi bak Alya ile ilgilenmem lazım. Demek öyle. Sen akıllısın ama ben senden daha akıllıyım Adnan Bey. Alya çekil. Özlem. Kimize de göstereceğim. Ya. <gülüyor> Geçti. İyi misin? Ben sana demiştim. Kalk düz çiçeği işte annem. Ben çok sıkıldım. Biraz dışarı çıkıyorum, hava alıyorum. Ayılmam lazım. <gülüyor> Olur. İtalyan firmasının tasarımı. Ben hiç kafamı veremiyorum ya. Biraz ara mı dersek? Olur. Sen iyi misin? Hayır. Hele şu sıra hiç. Sen... Ay, pardon ya, siz... <gülüyor> Bana sen diyebilirsiniz. <gülüyor> diyebilirsin. <gülüyor> Ne arıyorsun burada? Ortam tam düşündüğüm gibi ya. Valla tam. Neden boşanmak istediğim belli oldu. Özlem saçmalama. Ne o? Metresinle keyfinizi mi kaçırdım? Hı? Kes sesini. Ay ne buldun şu pespahayı şu basit kadında hiç anlamıyorum ya. Yeter artık gidiyorsun burada. Hayır hiçbir yere gitmiyorum. Nasıl? Memnun musun kocamdan? Ha? Memnun musun? Ya yeter artık. Yeme. Yeme doğru. Damla! Ne damlası be? Ne damlası? Ben senin karınım ben! Ne damlası falan? Ya yeter artık! Ne yeter. damlası? Yeter! Yeter! Adnan! Damla iyi misin? Canım! Damla! Damla! Damla! Sahne daha hesabım bitmedi. Sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Nasıl yaparsın? Ya yazıyorum bunu Özgür, yazıyorum. İstemiyorum, 
ise o kızı burada istemiyorum anlıyor musun? Gidecek o pislik buradan gidecek. <gülüyor> gidecek. Efendim kızım. Anne iyi misin? İyiyim. İyiyim ben. Ne oldu? Anne de kan çok ısrar ediyor. Annem izin vermiyor dedim ama illa çağır bir de ben konuşayım dedi. Bak gelmezsen çok ayıp olur lütfen. Çek elini ayağını üstümden. Ben sana soruyorum Asıl. Senin ne işin var burada? Takip mi ediyorsun beni? Sana soru sordum. Ne işin var burada? Kızımı görmeye geldim. Sana mı soracağım? Hesap mı vereceğim? Çok düşündüm ben. Dün gece çok düşündüm. Her şeyi Zeynep'e bir bir anlatacağım. Gözünü kırpmadan her şeyi anlatacaksın yani öyle mi? Sen ne biçim bir insansın ya? O biçim bir insanım ben. Annesiyim onun. Anladın mı? Seni ben doğurdum, ben taşıdım diyeceğim bunca ay. Oldu mu? Abla Allah aşkına git. Ne zaman geleyim? Ne zaman istersin? Yarın, öbür gün? Hiçbir yere gitmiyorum Damla ben. Ya sen öldürmek mi istiyorsun beni? Hiç mi vicdanın yok senin? Ya Allah aşkına git bak ne olur git. Söz tamam halledeceğiz tamam mı? Kabul ettin değil mi sonunda? Anladın. Zeynep bir gün her şeyi öğrenecek. Pınar ben sana ne dedim? Hı? Hala gülüyorlar ya. Senin bu saçının başının hali ne Pınar? Neredeydiniz siz? Ah, senin bu kuzen amma çok konuşuyor ya. <gülüyor> Kızım başlama yine dedem gibi ya. Bana bak Pınar sinir mi bozmaya başladın artık duydun mu? Kızım çeksene elini ya dersin falan yok mu senin? Yok. Senin ne işin var hala? Bekle geliyorum. Efendim anneciğim. Tamam sen konuş da kanla ben geleceğim hemen. Tamam kızım konuşacağım ben. Zeynep. E, deden rahatsızlanmış. Sen hemen eve git olur mu? Deden mi rahatsızlanmış? Kızım korkacak bir şey yok. Tansiyonu çıkmış sadece. Tamam mı? Ta tamam tamam anneciğim ben gidiyorum hemen. Anne, Zeynep birazdan eve gelecek. Babamın tansiyonu çıkmış dedim. Bir şey belli etme olur mu? Tamam. <gülüyor> ne bakıyorsun be? Mecbur kalmasak bilmezdik herhalde. Bakma da sür hadi şu arabayı. Artık sakın mahalleye gireyim falan da deme bu sefer. Seni bir daha görmeyeceğim bununla Pınar, duydun mu? Ne zaman geleyim? Ne zaman istersin? Yarın, öbür gün? Nasıl? Hiçbir yere gitmiyorum Damla ben. Beğendin mi kocamı? Ha? Memnun musun? Her şeyi Zeynep'e bir bir anlatacağım. Kızımız gerçekten örnek bir öğrenci. Bir ödüllendirilirse çok daha başarılı olacaktır. Pardon. Siz ne zaman demiştiniz? Yani bu etkinlik. Anlıyorum. Apar topar oldu ama bize de daha dün bildirildi. Uçağı yarın öğlende. Tamam. Ben izin veriyorum. Gidebilir. Güzel. Deden kahvede. Kötü olsa bırakır mıydım kızım? Ne oluyor anne? Babamın tansiyonu ne zaman çıktı? Benim niye haberim yok? Sen salihalara gitmiştin ya bir ara. İşte o ara çıktı. Hemen limonlu su verdim. Çok şükür hemen indi. 
Değilsen anneciğim. Dedem iyi olsun da. Senin annen çok belirleyici bir kadın. Çok. Rezan ben ne yapacağım? Bana bir akıl var. <gülüyor> Zeynep ya her şeyi öğrenirsin. Ablam ya gidip onu annen benim derse. <gülüyor> ne yapacağım ben? Ahleva hiç akıllanmayacak. Hem vefasız hem vicdansız kör olmaya sıca. <gülüyor> Nasıl olacak şimdi? Alev de vazgeçmez. E sen de devamlı kuyruk gibi Zeynep'in peşinde mi dolanacaksın? Rezan, ben bir karar verdim. İşten ayrılacağım. İstanbul'dan da gideceğim. Alacağım kızımı, gideceğim buradan. Damla, söylediğin ha deyince olacak bir şey değil. Kolay bir şey değil. Farkındasın değil mi? Olacak. Neyse ki Allah yüzüme güldü. Zeynep yarın kapısa gidiyor. ...deseler de bulamazlar kızımı. Bir haftam var. Ben de bu arada bir şeyler bulmaya çalışacağım. Bulacağım yani başka çarem yok. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama... ...kardeşini ikna etmişsin. Sandığından daha akıllı çıktı. Uzatmayalım. Ayarladığın her şey... Gününe de kalacaksınız. Otel rezervasyonu her şey tamam. Pasaportlar geldiğinde Kıbrıs'tan Barcelona'ya geçeceksiniz. Ondan sonra top sende. Eğer kaçıp dönmeye kalkarsa engel olacaksın. Kızım o benim, ben annesiyim onun. Niye kaçsın benden? Senin için öyle. Ya onun için? O kocaman kız. Zorla ne kadar alıkoyabilirsin ki? Ben senin yerinde olsam daha geçerli bir çözüm bulurum. Mesela... Bence kendi hikayenden hiç bahset. Dönerse olacaklardan bahset. Annesinin başına geleceklerden. Ya da bütün sevdiklerini. Hatta onun. Ha. Eğer ille de dönmek isterse... ...kendi bilir. Anne. Ha. Ya emin misin? Yani ben gitmeyi çok istiyorum da sen istemezsen. Dedeni merak etme ben halledeceğim. Ama çok kızacak. Halledeceğim dedim Zeynep. Adnan Bey. Aa, niye açmadın? İşimiz var şimdi, sırası mı? Ne gülüyorsun be? Zeynep. Tamam, <gülüyor> yok bir şey. Açmıyor. Açmaz tabii. Çok ayıp oldu. Öfkesi geçsin anlayacaktır. Hem senin bir suçun yok ki. Ruh hastası yemin ederim. karıştırıyorsun öyle. Ne karıştırıyorum anne? Neden Zeynep'e dedenin tansiyonu çıktı dedirttin? Ha. Onu diyorsun. Ee, şeyden. Zeynep'in Kıbrıs işi var. Kıbrıs mı? Ee, anlatacağım anneciğim. Anlatacağım. Vallahi hiç anlamadım. Nedir bu? Al kuzum ye. Ay. 
çok fena oldu artık. Çoluğumuzu, çocuğumuzu hep dikkat etmemiz lazım. Zeynep inadını sarasın mı şimdi? Şişt. Ne konuşuyorsunuz kız fısır fısır kuma kuş gibi? Ee, ben yatayım artık iyi geceler. Baba. Hı. Ne var? Okul yarın Zeynep'i bir haftalığına Kıbrıs'a göndermek istiyor. Eğitim için. Ne var? Ne oldu? Ne kapısı kız? Ay, Kıbrıs yenge. Bildiğimiz Kıbrıs, ada olan. Tövbe tövbe. Damla, gece gece iş çıkarma. Nereden çıktı bu Kıbrıs şimdi? Hiç. Baba. Baba ya. Ne var be baba baba baba baba? Alın mı ezberliyorsun? Elimiz verdi kolumuz da kapacak. Terbiyesiz. Otursun oturduğu yerde. Okuduğuna şükretsin. Baba lütfen. Bana bak. Almayayım ikinizi de ayağımın altına. Şeye gidecekmiş. Tövbe tövbe. Kıbrıs baba Kıbrıs. Adı olan. Sen karışma. Damlacığım. Kız başına ne işi var Kıbrıs'ta? Ya anne kızı erkeği mi var bunun? Eğitim için gidiyor. Necmi hala konuşuyor bak. Gidecek baba. Dede ben de gideyim. Hem göz kulak olurum Zeynep'e. Hiç kimse bir yere gitmeyecek. Bitti. Ya yeter baba ya. Rahat bırak artık bizi. Dede ne yaptık bir saniye? Bu kadar kötü davranıyorsun ya. Lan! Hasan Celal'lerle eve. Gidin zıbarın. Sıkmayın canım benim. Anne gel yatalım ya. Korkmuyorum baba senden. Zeynep'i de yarın gönderiyorum Kıbrıs'a. Necmi, al bunları buradan elinden bir kaza çıkacak. Çabuk hadi. Hadi kızım, siz içeri geçin. Burada yaşayacaksanız bu evin kurallarına uyuyacaksınız. Bitti. Öyle mi? İyi madem. Zeynep gitsin gelsin Kıbrıs'tan. Biz kendimize başka bir ev buluruz. Damla! Madem gitmekte kararlısın, öyle olsun. Gidene kal demek yakışmaz bize. Nereye gideceksin diye de sormayacağım. Göz görmedikten sonra kalan için Amerika'da bir, ha şuradaki sokakta bir. Madem kızınla gideceksin, hayırlı yolculuklar demek düşer bize artık.
Zeynepçim, al bunu koy cebine. Dursun. Anne, gerek yok. Zaten üniversite hesabıma para yatıracağım. Kızım dünyanın bin bir türlü hali var. Dursun. Sağ ol anne. Hadi. İnerin nazara ben tamam mı? Merak da bırakma. Merak etme annem. Zaten üniversiteden karşılamaya gelecekler. Olsun, ara sen. <gülüyor> tamam. Canım. Öpeyim yenge. Ne el öpmesi kız? Sen de ne yaptın bizi? Hadi iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet ediyorum. Sen de Allah'a emanet ediyorum. Rabbim sökesin seni. Hasan! Kız gidiyor. Hasan bak kız gidiyor. Anne tamam bırak. Zeynep hadi. Görüşürüz. Evet kendine. Sen de. İkinizi de bitireceğim. Bu dünyayı size dar edeceğim. Sen beni takip mi ediyorsun? Ne o? Rahatsız mı oldun? Ha? Rahatsız mı oldun? Bilmediğin şeyler var. Zorlama istersen. Ha? Zorlayacağım Adnan. Daha çok zorlayacağım. Daha çok zorlayacağım. Anlıyor musun? Ha bu arada. Eğer hala boşanmak istiyorsan... ...Alya'yı bir daha hiçbir zaman göremezsin. Efendim Tolga. Neredesin abi? Konuşmamız lazım. Önemli. Kızınla alakalı. Biletimi aldım anneciğim. Ben ne yapacağım bir hafta sens? Ya anne deme öyle bak zaten zor gidiyorum. Bakma sen bana. Her anın tadını çıkar olur mu? Tolga. Bir haber var mı? Görmen gereken bir şey var. Alev Fırıncıoğlu'ndan bir iz buldum. Şu an İstanbul'da büyük olasılıkla. Dediğin gibi 99'da cinayet eteşebbüsten yargılanmış. 9 yıl 11 ay hüküm giymiş. 
Sonra cezaevinde adam yaralamaktan bir on yıl daha iyiymiş. Araştırdım. Bakırköy kadın kapalı cezaevinden birkaç gün önce şartlı tahliye olmuş. Hay be. Keşke sen de gelsin. Durumumuz biraz uzasın. Gideriz birlikte inşallah. İnşallah. Alev cezaevine girince bebek devlet himayesine alınmış. Sonra da evlatlık verilmiş. E kim almış bebeği? Bir isim falan bulamadın mı? Kimin evlat edindiğini kesin olarak bilemeyiz. O kısım karanlık. Bu tip bilgiler sır gibi saklanır. Kızım ağlamasana. Alt tarafı bir haftalığına gidiyorsun. Sen de ağlıyorsun ama. Ben anneyim. Anneler ağlar. Sen ağlarsan ben de ağlarım. Tam kıyamam falan. Tamam ağlamayacağım. Ama yine de var bir şey. Ne? Şevket Mahir. Kim o? Olayı araştıran gazetecilerden biri. Antalya'da yaşıyor. Adam ulaştığım şekilde. Ne? Ee, ne diyor? O dönem dava sürecini yakından takip etmiş. Aileyle görüşmeyi çok istemiş ancak kabul eden olmamış. Bir kişi hariç. Kim? Damla Fırıncaoğlu. Hadi anlaşalım. Önce seni alama. <gülüyor> Önce sen ağlama. Söz dinle biraz. Ama sen bana hiç kıyamazsın ki. Kıyamam. Şevket Mahir'in dediği tek şey... ...Damla Fırıncıoğlu'nun vicdanlı bir kız oldu. Devlet himayesinde alınan bebeği duyunca hüngür hüngür ağlamış. Kardeşim şimdi sıkı dur. Asıl bombayı söylüyorum. Bebek yetimhanede 28 gün kalmış. Yani? Yani evlat edinme prosedürü ağır işler. Bu kadar kısa sürede bebeği sadece aileden ya da birinci derece akrabalardan biri alabilir. Yanlış hatırlamıyorsam bana Damla Fırıncıoğlu'nun 18 yaşında bir kız olduğunu söylemişti. Adnan Bey, patronum Özgür Bey'in abi. Kızımız Zeynep. Damla. Hadi gidiyoruz çabuk. Atla arabaya atla. Tabii DNA testi olmadan kesin olarak bilemeyiz. Bu sadece bir öngörü ama mantıklı bir öngörü. Belki döndüğünde sana bir sürpriz yaparım. Yeni bir ev gibi mesela. Ciddi misin sen? Dede ne ettiğim lafın altında mı kalacağım sandın? Ege'nin bir kasabasına mı yerleşsek? İstanbul Keşmekeş'inden uzak. Ne dersin? Vallahi okulum olmasa Allah derim anneciğim. Oku. Doğru. Nerede Damla? Ee, bilmiyorum. Zeynep'i havalimanına götürecekti. Yolcu edecekti ama. Hangi havalimanı? Hangi uçak? Kıbrıs uçağıydı. Yani 12 demişti galiba. Uçağa bindiğinde sim kartını kırat. Kızınınkini de. Ortalık durulunca ben seni otelin altından arayacağım. Konuştuğumuz para Barcelona'ya geçince hesabında olacak. Bir daha ne seni ne de kızını görmek istemiyorum.
dikkatli ol orada tamam mı? Param biterse de ara. Aç kalma sakın. Tamam mı? Bırakamayacağım yoksa. Hoşça kal anneciğim. Bak ağlamak yok söz verdin tamam mı? Dikkat et kendine. Çok seviyorum. Zeynep'i nereye gönderiyorsun? Nereye gönderiyorsun? Söyle. 
Her şeyi biliyorum. Zamansız yollara 